班长，班长，哎，上次你中了大还单的毒，是我的冰蝉救了你，这个人情你还没还给我的，你这是强词夺理。说起这件事，我并没有亏欠于你，如你能知错悔改，立即改邪归正，今天我也可以放你一马。哎，谢谢，你练成太极十三式，果然不同凡响。现在绝仙已死，以后我再不上少林了。你能这么做，表明你已经有所悔悟。走吧。是。幸好都是些皮外伤，因无大碍。师傅，多多休息，很快就会痊愈的。此次少林之劫，多亏你前来帮忙啊！老衲真不知道该如何收拾残局呀、啊。想不到这个文僧竟然背叛少林，他如此深谋机虑，究竟为了什么？唉，此事本来十分机密，皆因大元朝已日薄西山，正所谓树倒猢狲散呐、啊。宫中一些派系内讧互斗，有几个人逃到少林寺来避祸，为其又自相残杀而死。一下，一些无主对象，其中竟有一件传国玉玺呀、啊！传国玉玺。是啊，传闻谁得到此物，谁就可以做皇帝。哎，此事只有老衲清楚啊，所以此事我做的十分保密，不想还是让那个叛徒知道了。文僧这人早就野心勃勃，居心不良。是啊，他见利忘义，引来陈友谅和风雪夜魔人拷问老衲和几位高僧，让我们交出传国玉玺。老衲说什么也不能把此物交给这一般人呐。现在他们毕竟溃败了，文僧也赔上了一条命。但老。好一个君无戏言！啊！君宝师兄，师兄，师兄，君宝师兄啊！君宝师兄，既然皇上说君无戏言，那我君宝今日就要让皇上实现当日在武当山顶对在下的承诺。君宝，你终于来了。是，朕是说过这么一句话。但是，你不记得了吗？你不为朕所用，啊，恃才傲物，拒绝朕送给你的武当长存和武当英雄的牌匾。你既然拒绝了朕的好意，那朕曾经说过的话，也就全部收回了。不过，朕念在你是朕的义弟的份上。还是会给你一次机会，火狼。刚才虚云不是说你武功难以服众吗？要不然和君宝比试一下，胜者得武当。张君宝，你听见了吗？圣上命我们以武来定掌门。我早就想领教一下你的太极十三式了，顺便。我们的陈年老账，也该清算清算了。火狼，你我的恩怨暂且放在一边。我问你，少林和武当的弟子，是你杀的吗？哼，这都得怨你。谁让你不早点出现？啊？果然是你。今日，我就要为惨死的兄弟们报仇。
被打了。哎，你怎么来了？你不是走了吗？师妹，这是男之间的事情，你走开。我刚才上山的时候，看见满山的弓箭手，武当已被禁军包围，皇上对你们不利啊。不可能，他们绝对不敢戏弄我。嗯嗯朕所用的火，他就不会弄到这个地步了。毕竟我们还是兄弟一场啊。徐达，曾派弓箭手。是。你不会有事的，不会的，绝对不会的，师兄。我走了之后，你们不要，不要再打了，好吗？好，师妹，我答应你，不报仇了，也不做什么掌门，我带你一起回大漠。好不好？啊，君宝，雪月，我有个要求。说吧。我不可以再陪你了。我走之后，你把我带回天山。葬在冰湖之底，使我的容颜不变。你就当我没有离开过你，只在冰湖休息一会儿。我的灵魂会永远跟着你，你记得吗？我说过。
君宝，你答应过我师妹，把她带回天山，埋葬在冰湖之下。你也答应我一件事，好吗？说吧。如果我死了，就把我埋葬在那湖畔，让我永远保护我师妹。将军宝，我就送你一程。雪鹰也会做，哎，别跟我怄气了，来吃饼吧。啊！我试探过你，让武当安享太平。但我可没说过，武当可以长存。张君宝，我不能让你在这里为所欲为。倘若你敢动武当的一草一木，不要怪我不念及兄弟之情。我张君宝和陈真教上下的弟子们。誓死保护武当。好，这可是你说的。啊啊、君宝，元昭他确实做了很多错事，他对不起沈荣，对不起沈万三，对不起你，甚至他还对不起我，他确实可恨。可是。他不该杀呀！这些年来，连年战乱，加上水旱蝗灾，百姓早已苦不堪言。现在国家才刚刚安定，依然国贫民弱，急需休养生息。如果你此刻杀了元璋，二十八路封王必定群起而造反，难免会陷入群雄逐鹿的局面呢。再加上这东张使城虽然已灭，但他才雄势大，尚有余党。还有北方，蒙古元顺帝余孽，西北叶仙、瓦剌等强邻大族纷纷崛起，铁骑横行，代价十万，皆对我中原虎视眈眈，长思入寇啊！张大侠，如今天下苍生，真是皇台之瓜，何堪再摘？国家安定，方才有利民生。此计杀掉朱元璋，既于事无补，也只能徒添战乱，祸国殃民。况且，他也并非一无是处。他登基以来，素谈长廉，正直劣质，建立了规章制度，有板有眼。杀皇上容易，但救天下苍生很困难呐、啊。请大侠三思。请大侠，请大侠，请大侠，请大侠。君宝，我知错了，请你给我一次机会，高抬贵手。我会把我欠沈荣的、沈万三，还有天下人所有的情，都还给天下苍生的。相信我。
文章，我今天不杀你，全是为了天下的百姓。如果你不做个好皇帝，我还会来找你的。而且，我们再也不是兄弟了。皇上，这个张君宝，是在效法战国时代，余让失志，为治国复仇。死禅要刺杀赵简子，最后是赵简子遂其所愿，让他刺激自己所穿的衣裳，是为记忆。宋太祖赵匡胤因为罪斩功臣郑恩，急得正妻陶三春大闹金銮殿。宋太祖迫不得已，把龙袍脱下来，让陶三春刀劈泄愤。这就是斩龙袍，可以有很多种，比如说小河里的溪流可以很轻柔，大海里的水就是波涛汹涌，冰川的水刚硬如铁，沸腾的水则是猛烈如火。真不愧是太极宗师，在下佩服。后会有期，请。张君宝，还有一件事情我要告诉你，现在朝廷。要替武当立个新掌门。啊！太好了，朕早就想把你和西郊的婚事给办了，只是军务繁忙，一时耽搁了而已。啊，现在也不迟嘛。啊，不过，朕需要你去一趟武当山。去武当？嗯，只要你把朕的事办妥以后。朕一定会把你和西郊的婚事办得风风光光的。啊，皇上让我去武当是为了……朕要你上武当，宣个旨。宣旨。沈姑娘，你马上就要成为贵妃娘娘了，赶紧接旨谢恩吧。民女不敢。啊，沈姑娘，以前的事儿，千错万错都是我常玉春的错。你就别怪皇上，更不要再怪自己，跟自己过不去了。我并没有跟任何人过不去。以前的事对我来说，已经是过眼云烟。你也不要介意，以后好好对西郊。西郊是个好女孩。是，我肯定好好对西郊。可是，您要是不回去，我怎么跟皇上交差呢？你回去跟皇上说，我已经收下圣旨，收下皇命了。就就这样啊？这样还不行吗？这当然不行了，沈姑娘，你想想，你要不回去的话，我这叫有辱皇命，有负皇恩呐、啊！再加上我还等着皇上给我跟西郊主婚呢、啊。你回去跟皇上说。我要把这个发簪送给西郊当贺礼。嗯嗯。来，干什么啊？君宝，这家客栈真的是没有什么素斋可以吃的，要不然我去化缘吧。那你自己小心点。哎。怪自己不够小心，不然也不会让你跑到大牢里去救曹猛。哎，客官来了，我看还是尽快赶回武当吧。你这么急着回武当山干什么？我不要你回武当山呢。雪英，你不要这样。你没听柳生九兵卫说吗？朝廷有意替武当立个新掌门，你可以借此机会离开。你还回去做什么呢？不知道他说的是真还是假。倘若是真的。新掌门的人选会是谁？皇上心目中的人选难道会是火狼吗？谁做都可以啊，只要武当和少林弟子不再被伤害，没有无辜的人再受伤，你也不用再去担心。谁做掌门又有什么关系呢？是的，谁当掌门没有关系。但是我不希望武当成为朝廷的傀儡，那是一个灵秀清静的地方。倘若师傅在天有灵的话，他也不会希望武当被陈俗所污染。君宝。你记不记得你曾经答应过我，你要陪我一起云游四海
你现在告诉我，是我重要，还是武当重要？雪英，那我问你，是左手重要还是右手重要？你不要跟我兜圈子。我没有跟你兜圈子，我只是想告诉你，我别无选择。武当和你对我来说都是一样的。不一样，不一样。武当只不过是权力的象征，但我，我是你的女人呐、啊。你回答我，此时此刻，是我重要，还是武当重要？如果我重要的话，我们就去云游四海；如果武当重要的话，我就回我的大漠。雪英，武当此时此刻需要我。为什么不跟我走？你不想和我一起远离争斗吗雪英，你别走！只要我确定武当上下都安全，天涯海角，我都会陪着你的。嗯、是先生来早了，还是我来晚了？不早不晚，正是时候。我记得我和先生之间好像没有什么来往。现在朱元璋贵为皇帝，你又身为军师，为何肯屈尊来找我火狼？当初你跟你师父来到中原的目的，如今还在吗？当然，家师虽然已经过世，但我一定会完成他的遗愿。很好，当初。前朝许你师傅的，如今朝廷一样许你。真的吗？没错。但只是恐怕，武当上上下下现在都听张君宝的。你要完成你师傅的遗愿，恐怕要费一番功夫了。我火狼已非昔日无下阿蒙。区区一个张君宝，我还不放在眼里。太极十三式，并非浪得虚名。咱们走着瞧。很好，很好，那在下先告辞了。为什么把我送给你的簪子，转送给了西郊？因为西郊跟我情同姐妹。因为这簪子，曾经是我最宝贵的东西。曾经？那现在呢？现在你不需要了是吗？我曾经跟你说过，你要一直带着它，一直带着它。就算我死了，我的魂也会留在这只簪子里，陪着你，守候着你。难道现在你都忘了吗？我当然记得，所以我特别珍惜它。我把我最珍惜的东西，送给我最珍惜的人，因为。我不再需要他了。<笑>你不需要他了吗？好一句你不需要他。蓉儿，你告诉我，你真的不需要他了
，你说呀，你不需要他，我不需要，真的不需要了。你真的决定留在这里吗？求皇上，成全蓉儿。好，朕成全你。孩子气，都快嫁人了。你不回去，皇上就要我留在这儿伺候你。你当道姑，我也要跟着当小道姑。我当了道姑，那常大哥怎么办呀？怎么不开心、啊？是不是他欺负你了？他没有欺负我，他有回武当，我阻止不了他。看来我和他之间少不了一场恶战。师兄，我听说朝廷要替武当选新掌门。那个人是你吗？师兄，你听我说，他们是想利用你除掉君宝。等他们达到目的之后，就会掉过头来对付你的。朱元璋绝对不敢对我这样。如果那样的话，我会让他付出惨重的代价。现在是皇上，你拿什么跟他斗呢？说到底，你心里还是担心张君宝。是，我承认，我是担心君宝，但是我也关心师兄你呀、啊。你的心真的被他一个人占满了，真的是这样吗？如果不是这样的话，你不会快乐的。师妹，我们男人之间的事情，就让我们以自己的方式来解决吧。好，我走。我永远都会记得，你是最疼爱我的师兄。嗯、徐达伯温呐、啊。你们倒是跟朕说说看，如今你们眼中还有朕这个皇上吗？末将惶恐，请皇上息怒。哼，你让朕怎么息怒？是不是让朕把这个皇位让给你做？末将该死！不过皇上，我这样做是为了皇上，为了大明朝着想啊！皇上，请体谅我们的一片忠心。皇上。微臣只是暗示火狼，只有拿来张君宝的人头，嗯、才可以登上武当掌门之位。荒谬！君宝是朕的义弟，无论如何，朕都要给他一条活路。君宝火狼，他们是两虎相争，必然会两败俱伤。皇上，皇上，火狼桀骜不驯，张君宝功高震主，等他们两败俱伤。到时候我们就不怕武当跟武林同道串谋，威胁皇上。
君宝，你是不是在牵挂雪英姑娘？苍马，你不明白牵挂一个人的心情是什么样的。既然这么牵挂他，为什么不追他回来？王阳能追他回来，当初就不会让他走了。是啊，还是先上武当吧。去晚了，不知道又会发生什么事。师傅在临终的时候有过交代，掌门一职必须由君宝接任。就算柳生九兵卫与武当有所渊源，可他毕竟是……皇上都亲自到武当山了，既然他心里已经确立了理想的人选，难道你想违抗圣意吗？贫道不敢，这是全真教有全真教的规矩呀、啊。规矩是人定的。我再告诉你，皇上除了要把沈姑娘带回宫里，册立为荣贵妃，还有就是，他要为你们全真教主持掌门继任大典，这是你们武当莫大的荣幸啊！你不要好歹不识，赶紧去准备吧。可是，还可是什么？可是这么短的时间，根本来不及通知武林各门派。谁让你通知武林人士的？那些人良莠不齐，龙蛇杂处。万一闹出个刺客来，你担待得起吗？再说有皇上为你们亲自主持大典，你们面子也有了，里子也有了，你还有什么不满意的？贫道不改，快去准备吧，以免耽误了吉时。是。神荣，我看你在这儿待了好久，看什么呢？看山岚，看云雾，听风声。听落叶，我怎么什么都没看见，什么也没听见呢？你的心看不见，自然眼睛也就看不见。那究竟是宫里好，还是山里好呢？这个问题，我想了一夜。其实，在哪里，都一样好，因为元璋心里有你。不管你在哪里，都是幸福的，对不对？他的心里也有你，你幸福吗？这个问题我真的不知道，我已经很久没有去想过他了。不去想，这个问题，好像就不存在了。皇上就是皇上，他是天，是万民的天，他不会只对着你。也不会只对着我。嗯，我想明白了，无论在山上还是在宫里，我还是我。你变了，变得好清澈。我真的好羡慕你。难道是这样的山才让你修得这么灵秀？可惜，你也不能再继续待下去了。修行无处不能。当初上武当是为了逃避，可现在，我如果坚持留在这里，只会给武当带来无穷的纷扰。到时还有什么领袖可言？随遇而安吧。我不执着了，一切随缘。君宝师兄，君宝师兄不好了，出什么事了？快跟我回去！虚云师兄说，皇上打算立火狼为新任掌门呢。啊啊
吾当全真教弟子截止。吾皇万岁，万岁，万万岁！奉天承运，皇帝诏曰：吾当全真教，世受朝廷封赠，母历代皇恩，广宣教义，传善世人，闻名敬仰者又何止千万？声势之浩大，教徒之众多，可谓旷古烁今。但自前任掌门丘处机仙游之后，武当掌门之位空缺无人，全真教屡经磨难，众弟子处于无手之态。朕甚是忧心，因此放之诸般国事不顾，置你们武当山下，亲命掌门，宣布烈火教教主火狼，忠于朝廷，屡建功勋。为褒奖其为国尽忠之为，命火狼为武当山第三任掌门，钦此。火狼叩谢皇恩，我将尽毕生之力，遵从恩师遗命，报效朝廷。嗯，万岁！全真教自祖师王重阳至今，武当掌门由上代掌门亲选，得全才兼备。文武双全者接管，而这位火狼兄，乃异教门主，他既不懂我教教理，也没有研究过我派的武功。如果叫他当武当的掌门，那么使我派失善教义就不能广泛流传，这就有违圣意。弃武当全真教武功而另就他们，恐难服众。万岁三思。巨人。你武功不高，胆子不小啊！你想率众抗旨吗？贫道不敢，贫道只是求万岁，另选本门弟子接管掌门，以安天下教众之心。好啊，好，巨云啊，你的意思是说，想另立武当弟子为掌门是吧？巨云呀、啊，这武当。是以武学闻名于世，啊，你能告诉我有谁的武功，在火狼之上，有谁能够为朕所用，对朝廷忠心耿耿？既朕在这里，是传旨而来，不得而信，你可知道，君无戏言吗？好一个君无戏言！君宝师兄，君宝师兄，既然皇上说君无戏言，那我君宝今日就要让皇上实现当日在武当山顶对在下的承诺。君宝，你终于来了。是，朕是说过这么一句话，但是你不记得了吗？你不为朕所用，啊！恃才傲物，拒绝朕送给你的武当长存和武当英雄的牌匾。你既然拒绝了朕的好意，那朕曾经说过的话，也就全部收回了。不过，朕念在你是朕的义弟的份上，还是会给你一次机会。火狼，刚才虚云不是说你武功难以服众吗？要不然和君宝比试一下，胜者得武当。张君宝，你听见了吗？圣上命我们以武来定掌门。我早就想领教一下你的太极十三式了。顺便，我们的陈年老丈也该清算清算了。火狼，你我的恩怨暂且放在一边。我问你，少林和武当的弟子，是你杀的吗？哼，这都得怨你。谁让你不早点出现、啊？果然是你。今日，我就要为惨死的兄弟们报仇。
师兄，君宝，你们不要再打了。哎，你怎么来了？你不是走了吗？师妹，这是男人之间的事情，你走开。我刚才上山的时候，看见满山的弓箭手，武当已被禁军包围，皇上对你们不利啊。不可能，他们绝对不敢戏弄我。啊！保护皇上！为朕所用的话，他就不会弄到这个地步了。毕竟我们还是兄弟一场嘛。徐达，曾派弓箭手。是。你不会有事的，不会的，绝对不会的，师兄。我走了之后，你们不要，不要再打了，好吗？好，师妹，我答应你，不报仇了，也不做什么掌门，我带你一起回大漠。好不好？啊，君宝，雪月，我有个要求。说吧，我不可以再陪你了。我走之后，你把我带回天山。葬在冰湖之底，使我的容颜不变，你就当我没有离开过你，只在冰湖休息一会儿，我的灵魂会永远跟着你，你记得吗？我说过。师妹，雪玉，雪玉，我答应。
，君宝，你答应过我师妹，把她带回天山，埋葬在冰湖之下。你也答应我一件事，好吗？说吧。如果我死了，就把我埋葬在那湖畔，让我永远保护我师妹。将军宝，我就送你一程。雪鹰也会做，哎，别跟我怄气了，来吃饼吧。我是答应过你，让武当安享太平。但我可没说过，武当可以长存。张君宝，我不能让你在这里为所欲为。倘若你敢动武当的一草一木，不要怪我不念及兄弟之情。我张君宝和全真教上下的弟子们。誓死保护武当。好，这可是你说的。啊啊、君宝，元昭他确实做了很多错事，他对不起沈如，对不起沈万三，对不起你，甚至他还对不起我，他确实可恨。可是。他不该杀呀！这些年来，连年战乱，加上水旱蝗灾，百姓早已苦不堪言。现在国家才刚刚安定，依然国贫民弱，急需休养生息。如果你此刻杀了元璋，二十八路封王必定群起而造反，难免会陷入群雄逐鹿的局面呢。再加上这东张使城虽然已灭，但他才雄势大，尚有余党。还有北方，蒙古元顺帝余孽，西北叶仙、瓦剌等强邻大族纷纷崛起，铁骑横行，代价十万，皆对我中原虎视眈眈，长丝入扣啊！张大侠，如今天下苍生，真是皇太之瓜，何堪再摘？国家安定，方才有利民生。此计杀掉朱元璋，既于事无补，也只能徒添战乱，祸国殃民。况且，他也并非一无是处。他登基以来，素谈长廉，正直劣质，建立了规章制度，有板有眼。杀皇上容易，但救天下苍生很困难呐！请大侠三思。请大侠，请大侠，请大侠，请大侠。君宝，我知错了，请你给我一次机会，高抬贵手。我会把我欠沈荣的、沈万三，还有天下人所有的情，都还给天下苍生的。相信我。
我今天不杀你，全是为了天下的百姓。如果你不做个好皇帝，我还会来找你的。而且，我们再也不是兄弟了。皇上，这个张君宝，是在效法战国时代，余让失志，为治国复仇。思禅要刺杀赵简子，最后，是赵简子，遂其所愿。让他刺激自己所穿的衣裳，是为记忆。宋太祖赵匡胤，因为罪斩功臣郑恩，急得正妻陶三春大闹金銮殿。宋太祖迫不得已，把龙袍脱下来，让陶三春刀劈泄愤。这就是斩龙袍。自此，张君宝一名张三丰，已是昨日种种已死，今后忘情弃爱，潜心太极，毕生贡献武当。世间任何事物都离不开道的轨迹，生老病死、成败得失各有其道。人在尘世间打拼奋斗，也有其自身之道，来应付身边环境事物的变化。最终是量大福更大，计深祸更深。张三丰的太极十三式，历经多年来辗转流传，延伸了陈家、杨家及吴、孙、武、傅等各家各门之派，人才辈出，继往开来，发扬光大，不但威震华夏。太极之风尽吹四大洋，武当门徒遍及七大洲，我们又岂能忘怀这一切